что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в мире. 3 дефис 4 минуты. Покупателем самой дорогой картины Леонардо да Винчи, спаситель мира, стал саудовский принц Бадр бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд. Принц купил картину на аукционе Чрестиз за рекордные 450 миллионов долларов, пишет The New York Times. Портрет Иисуса Христа кисти да Винчи датируется примерно 1500 годом и ранее принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. Музей, Лувр в Абу-Даби, недавно открывшийся в столице ОАЭ, сообщил на своей странице в Твиттере, что картина «Спаситель мира» теперь будет выставляться у них. Что известно о покупателе? Бадера нельзя назвать крупным коллекционером произведений искусства, и даже его финансовые возможности практически неизвестны, отмечает The New York Times. Представителям аукциона малоизвестный принц объяснил, что получает доход от работы с недвижимостью. Getty Images Наследный принц в Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальмана Аль Сауда Дружба с наследным принцем. Прежде всего Бадер известен тем, что является сторонником и другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, которого прозвали Эмар Ивритинг. Незадолго до продажи «Спасителя мира» Эмар Ивритинг развернул масштабную антикоррупционную кампанию, в начале ноября он приказал задержать 11 принцев в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. В октябре Мухаммед бин Сальман также объявил о запуске проекта НИИРМ, строительстве инновационного города в пустыне за 500 миллиардов долларов. В 2017 году наследный принц стал «Человеком года», тайм по мнению читателей, проголосовавших на сайте. Версии. The New York Times и Wall Street Journal выдвинули точку зрения, что реальным покупателем самой дорогой картины да Винчи является именно наследный принц Мухаммед бин Сальман, а принц Бадер бин Абдулла выступил лишь посредником, оба издания ссылаются на людей, знакомых с деталями сделки. Столь экстравагантная покупка в разгар антикоррупционной кампании дала бы слишком много поводов для критики, отмечают авторы. Кроме того, в исламе считают Иисуса Христа одним из пророков, а художественное изображение пророков в Саудовской Аравии может рассматриваться как святотатство, подобная покупка со стороны наследного принца могла бы вызвать волну общественного гнева. При этом The Guardian приводит сообщение представителя аукционного дома Чрестис, в котором говорится, что картину купил отдел культуры и туризма Абу-Даби. Согласно данным издания, принц Бадер бин Абдулла получил полномочия для совершения этой покупки в интересах Министерства культуры столицы ОАЭ.